Sunday fun day, let's go skate. Don't hesitate. Pack up your board and don't be late. We're gonna celebrate. Look, Olympic debut now, sport of skateboarding. Way to go, guys. Hmm. Okay, this morning, let's discuss and celebrate skateboarding. Nasa Japan pa rin ba tayo? <laughs> Hindi guys, dito lang yan sa atin. Galawan niya ng mga aspiring skateboarders natin na na-inspire kay Marjolin. Meet our kaaha, Eric. Tag sign. Tan. And Janabee from Marikina. Una, gusto ko lang po matuto mag-holly. Pero habang tumatagal, masaya na po kasi marami na nakikilala ang mga kaibigan. Skateboarding kasi yan, yan, yan. Physical, mental, yung gumagana. Sa sobrang pagmamahal nga raw ni Tagsign sa paglalaro ng skateboarding, nagawan pa niya ito ng sariling kanta at may music video pa sila while doing the sport. It's a Sunday fun day, let's go skate. Uh, don't hesitate. Pack up your board and don't be late. Ah, amazing, bro! Ang 30-year-old Filipina naman na si Tan, dalawang dekada na raw nagmamahal sa skateboarding. Proud to sa sarili ko kasi kaya kong maipagsabayan sa mga lalaki. Kahit sinasabi nilang babaya ko, hindi ako dapat nag skate Pero na-achieve ko yung gusto kong gawin na trick. Ilang barangay, city, and provincial competitions na raw ang nasalihan nila dito sa atin. At mas lalo raw tumaas ang kumpiyansa nila dahil mas nakikilala at nasusuportahan na ang sport na ito here and abroad. Yung mga bagong skater ngayon, is, nangangarap na sila na maging katulad ni Margie. Eh. Yun na yung thinking nila na ah, pwede, palang mag, pwede palang maging olympic ang skateboarding ngayon. Oh, I'm sure marami rin tayong mga kaaharian ang na-inspire at na-curious sa skateboarding. Tama ba? Baka kung ganun, let's do skateboarding 101! Bago pa man makasali ang skateboarding sa Olympics, itinuturing na itong action sport, recreational activity, method of transportation, form of art, at entertainment na sinasabing nagsimula sa West Coast sa United States of America noong 1940s. Right foot forward, so ang paa mo, nakalinya lang siya sa baba ng bolts, and then yung back foot mo ay, once na na-roll mo na to, or naipadyak mo na, tsaka mo sasakin ng back foot. Ang basic trick na pwedeng gawin sa skateboard ay ang jump or ollie. Pag inapakan mo dito sa likod, pag tumala na yung board, make sure yung front foot mo is um, hahagod siya. Mula rito, pwede nang karalin ang pag-spin, flip at iba pa. Street skateboarding and park skateboarding ang disciplines na isinama sa Tokyo 2020 Olympics. Street skateboarding is basically doing the sport on the street or street-like area kung saan ang stairs, handrails, benches, and other urban obstacles ang masisilbin yung spots para makagawa ng tricks. Habang ang park skateboarding naman ay may obstacles na sadyang ginawa para sa isang skate park. Oh, anong trip nyo? Laging tandaan mga kaaha na kailangan na sapat na practice para sa sports na ito. Wait a minute, dahil kung nagbahagi kayo ng kaalaman tungkol sa skateboarding, Tag sign, tan, and janabi sa ating mga kaaha? Siyempre, may ibabahagi rin kami para sa inyo. Hey, there's another reason to celebrate skateboarding. Dahil, hindi man tayo nakasungkit ng medalya sa Olympics, magmula naman sa ating bansa ang kaunao na ang Asian Professional Fingerboarder sa buong mundo! Woohoo! Wow! Meet our kaaha and the pride of fingerboarding, Drew Campos from Bacolod City. Ang kanyang board, hindi pang paa, kundi pandaliri. Paano yun? Ito ang tinatawag na fingerboard o isang working replica ng skateboard. May laki lang itong nasa 100 mm long and 26 to 55 mm wide. It may be small, but when I say working, literal na hindi lang pang display ang board na ito mga kaaha. Nilalaro ito na kapareho rin sa skateboarding maneuvers pero ginagamitin ng mga daliri. 
professional skateboarder Lance Mountain is widely credited for the birth of fingerboarding in the mid-1980s. Isa na si Drew sa mga skateboarder na nagmahal dito. Nahilig ako sa fingerboarding kasi kumukuha niya yung motion ng totoong skateboard. Um, hindi basic yung mga graphics, tapos personalized siya kung anong gusto mong graphics. Maraming klase na rin ng fingerboard ang nagamit ni Drew for the past 20 years. At may sarili na rin siyang fingerboard park na ginagamit niya sa paglalaro. Panataraw ni Drew na may pakilala pa sa mas maraming tao ang fun sport na ito. Kaya naman laking tuwa niya nang gawin siyang brand endorser at team member ng malaking skateboard and fingerboard company sa Germany. And just this month, nakuha na niya ang titulong Professional Fingerboarder. At siya lang ang may title nito sa buong Asia. Isa na namang Filipino pride mga kaaha. O, oh, na-inspire ba kayong subukan din ito? Ang buti pa, alamin muna natin ang criteria sa paglalaro ng fingerboarding. Kahit professional skaters, merong mga daladalang fingerboard sa kanila. Pero, hindi lang skaters. Merong mga enthusiast na involved. Yung fingerboarding kasi ay mas madali. Kasi matatry mo yung mga gusto mong maneuver na hindi nasasaktan. Pwede siya sa mga bata. Dapat yung malaman na may dalawang gamit ang fingers mo. Una, ito yung pop mo. Ito yung pectos. Ito naman yung guide sa pag-swipe mo ng fingerboard mo. Yung unang trick ay yung ollie. Pwede itong i-level up with some obstacles and more tricks. Ang susunod naman nating trick ay ang pinakasikat na kickflip. tawaran ng galing at puso ng mga tetang Pinoy. Kaya salamat sa mga karangalang ibinibigay niyo para sa bayan. Kayo talaga ang matunay na sa kalap. Yes. Ah!